ঈদ মোবারক আমন্ত্রণ যমুনা নিমন্ত্রণে প্রেজেন্টেড বাই ওয়াল্টন স্মার ফেজ এই তিন দিন জুড়ে আমাদের পরিকল্পনা ছিল আপনার একটি চমৎকার মুহূর্ত উপহার দেয়া ঈদ নিশ্চয়ই আপনাদের চমৎকার কাটছে এবং সেই মুহূর্তটাকে আর একটু রঙিন করতে এবার একটু স্মৃতির পাতা থেকে ঘুরিয়ে আনতে আমরা আমাদের আজকেরই পর্ব পরিকল্পনা করেছি আপনাদের সাথে আছে আমি জুলহাস জুবাইর এবং আমার সাথে আজ আমার যমুনার নিমন্ত্রণে অতিথি হয়ে এসছে আমার প্রিয় আপনাদের সবার প্রিয় অবন্তি সিথি ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ভাইয়া কেমন আছি ভীষণ ভালো আছি খুব স্বাভাবিকভাবে একটা বিশাল বিরতির পর একটা চমৎকার ঈদ আমরা উদযাপন করতে পারছি অন্তত করোনা পরবর্তী ঈদের কথা তাই আমরা বলতে পারি কেমন কাটলো এই তিন দিন যদিও আমার একটু মানে ঈদ আসলে একটা ছুটি পাই আমি ভীষণ ঘুমাই তো ওইটা ভীষণ এনজয় করি বাট আদারওয়াইজ খুবই ভালো কাটে আসলে পরিবারের সাথে সময় কাটানো হয় এবং সেই সাথে যে কাজগুলো আসতে থাকে সেই কাজগুলো তিন দিন বসে বসে দেখি যে কোনটা কেমন হলো বা কোনটার সারা কেমন ফেলছে এই তো একটা চমৎকার বিষয় হচ্ছে যে ঈদের যে সার্বজনীনতা কিংবা বাংলাদেশের উৎসবের যে সার্বজনীনতা এটা কিন্তু সবাইকে ভিন্ন ভিন্নভাবে ছুঁয়ে যায় এবং এই ছুঁয়ে যাওয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় উপভোগ্য একটি বিষয় হচ্ছে আমাদের বাংলা গান এবং যে কোনো উৎসব যে কোনো পর্বনে কিন্তু দেখেছি সে উৎসব কেন্দ্রিক এক সময় বিশাল অডিও রিলিজ হতো অডিও অ্যালবাম রিলিজ হতো যদিও কালের পরিক্রমায় এখন তা ডিজিটাল ভার্সনে চলে গেছে এই যে একটা ট্রানজিশান এই ট্রানজিশান পরবর্তী প্রজন্ম তুমি তোমার কাছে কি মনে হয় অ্যালবামের সময় ভালো ছিল নাকি এখন অনেক ভালো হয়েছে যদিও অ্যাল আমার কাছে মনে হয় যে ওই সময়টায় আসলে সবসময় যে পড়ে না ওল্ড ইজ গোল্ড তো এই সময়টাও যখন ওল্ড হয়ে যাবে তখন হয়তো ওই জেনারেশনরা বলবে যে ওল্ড ইজ গোল্ড তাহলে তো ওই জেনারেশন ওই ক্যাসেট প্লেয়ারটা কি ওটাই আর ছিল না একদম তাই মানে এক রকম জাদুঘরে রাখতে হবে বলেই বাহুল্য দর্শক স্মৃতির সাথে আমাদের এই আড্ডা চলবে আমাদের এই গল্প চলতে থাকবে আর তার ঈদের উদযাপন আমরা জানব তাদের স্মৃতিগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব তবে একটা গান এই পর্যায়ে শুনতে চাই কি গান শুনছি বিখ্যাত একটি গান লিখেছেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল সুরকার আব্দুল আহাদ এবং গেয়েছেন রুনা লাইলা হাতের ও কাকন
তারপরে একটা সময় ছিল যখন আমাদের হিট গানের জন্য আসলে আমাদের সিনেমাগুলো দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো এর বাইরে যে গানগুলো শুধুমাত্র অ্যালবাম কেন্দ্রিক এর বাইরে যে গানগুলো শুধুমাত্র অ্যালবামের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে তার আবেদন কিন্তু বরাবরই ভিন্ন রকম একদম একদম সেটি একটা জিনিস কিন্তু এবার লক্ষ্য করবার মতো বছরটা শুরুই হয়েছে এক রকম ফেস্টিভ্যালের মধ্যে দিয়ে কারণ এখন যে জায়গাটায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি এপ্রিল মাসে আমরা অল্প কিছুদিন আগে পয়লা বৈশাখ কাটিয়েছি চৈত্র সংক্রান্তি গেছে আমাদের সবকিছু মিলিয়ে মিশে উৎসবের পর উৎসব পর্বের পর পর্বণ আমাদের যাচ্ছে এই যে একটা প্রকৃতির যে ট্রানজেকশন প্রকৃতির ট্রানজেকশন আমাদের প্রত্যেকের মনে কিন্তু একটা ভিন্ন রকম প্রভাব ফেলে আমি কিন্তু বলবো যে আমি তো অনেক কাজ করছি বাট গানগুলো যেন কোথায় একটা হারিয়ে যায় কোথায় হারিয়ে আমি সেটাই তো খুঁজে পাচ্ছি না সেটাই আমি সেই প্রশ্নটাই খুঁজে সেই উত্তরটা আমি খুঁজি যে গানগুলো আসলে কোথায় যায় বাট আমি যেমন আমি গত বছর পঁয়ত্রিশটা গান গিয়েছি তো এক বছরে পঁয়ত্রিশটা গান আমার মনে হয় যে ইটস হিউজ বাট গানগুলো যেন কোথায় চলে যায় আমি জানি না এবং এই উৎসবগুলোকে কেন্দ্র করে আমি তো বলবো যে জানুয়ারি থেকে আমার এই এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমার হয়তো টোয়েন্টি প্লাস গান হয়ে গেছে বাট গানগুলো কোথায় আমি নিজেও জানি না এই চার মাসে প্রায় চার মাসে প্রায় বিশটা গান হয়েছে হ্যাঁ বা আরও বেশি হতে পারে কারণ নাটক বা প্লেব্যাক এই গানগুলো মানে এই এই যে রেকর্ডিংগুলো হয়েছে এগুলো এখনও রিলিজ হয়নি বাট পাইপলাইন আছে রিলিজ হবে আমার মনে হয় যে এই বছরও আমার এরকমই হবে যে ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশটা এরকম গান একদম সঙ্গীত শিল্পীর কাছে যে স্থায়ী না হওয়ার পিছনে একটা বিশাল বড় যন্ত্রণা কাজ করে একটা বিশাল বড় দুঃখ কাজ করে হয়তো তোমার পছন্দের একটা গান তোমার মনে হয়েছে না এটা চমৎকার কিছু হবে এটা আমি এই বছর এরকম গান আর গাওয়ার সুযোগ পাইনি এরকম লেখনি পাইনি এরকম সুর পাইনি সেক্ষেত্রে এমন গান যখন ভিড়ে হারিয়ে যায় একটা আফসোস লাগে কি না একটা আফসোস লাগে সেটা হচ্ছে যে পরিশ্রমটা মানে এত পরিশ্রম করলাম কিন্তু সেটার ফিডব্যাকটা পেলাম না এই জায়গাটা একটা আফসোস লাগে বাট আমার মানে আমি আসলে মানসিকভাবে সেভাবেই মানে প্রস্তুত মানে আমি গান গাইব এবং মানুষ শুনবে না আমি এই ব্যাপারটাতে ভীষণভাবে অভ্যস্ত এবং আমার যে কাজটা করতে খুব ভালো লাগে আমি শুধু মানে সেটাই করি এবং গান গাইব একদম শুনবে না শুনলে হ্যাঁ একদমই তাই মানে আমি একেবারেই আমার ভালো লাগার জায়গা থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে আমি আমার কাজটা করবার চেষ্টা করি অখিল বন্ধু ঘোষের যেন কিছু মনে করো না
অসাধারণ সেদিকে একটা বাড়তি করে ধন্যবাদ খুব পছন্দের একটা গান এত সুন্দর করে পরিবেশন করবার জন্য আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি আমার বাড়ির যে দর্শকরা আছেন তাদেরও মনটা ছুঁয়ে গেছে থ্যাংক ইউ মাই প্লেজার এই গানগুলোর একটা বিশেষত্ব আছে বিশেষত্বটা হচ্ছে যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে আমাদের মধ্যে একটা ভালো লাগা তৈরি করতে পারে একদম একদম হ্যাঁ আর সেক্ষেত্রে বাড়ির মানুষ যারা আছেন তাদের এই গানগুলোর ব্যাপারে কোনো বাড়তি রিকোয়েস্ট থাকে কিনা হ্যাঁ মানে আমাকে দেখলেই তো মানে বলে যে একটু পুরনো দিনের গান গা কি সব গান করিস একটু পুরনো দিনের গান গা এরকম করে আর বাসায় সবচেয়ে বেশি সমালোচনা কার কাছ থেকে পায় এবং অনুপ্রেরণা কার কাছ থেকে পায় আমার মা আমার দিদি আচ্ছা মানে কখনোই আমার আমার সামনে ভালোটা বলে না আর কি ভালোটা লুকিয়ে রাখে আচ্ছা এটা ভালো বেশি ভালো এই যে আমার মতো বেশি ভালো সামনে বলে ফেললে একটা বিশাল ডিজাস্টার যাই হোক আমাদের এই আলাপচারিতা চলবে একটা বিরতির সময় আছে দর্শক দেখছেন যৌন নিমন্ত্রণে প্রেজেন্টেড বাই ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ ছোট একটা বিরতিতে যাচ্ছি ফির চেক করে স্ট্যাটিউন বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রান্তে তোমার পারফর্ম করতে যাওয়া হচ্ছে দর্শকরা কি ধরনের গান এখন পছন্দ করে এইটা না আসলে খুব বলা মুশকিল মানে এক এক জায়গায় এক এক রকমের এক এক টেস্টের দর্শক বাট একটার দিক থেকে আমি বলবো যে আমি অনেক ব্লেসড যে মানুষ এখন আমার কাছ থেকে কমার্শিয়াল গান শুনতে চায় না আমি যে ধরনের গান করি আমার গানগুলো পছন্দ করে বা যারা আমাকে ডাকছে বা যারাই আমাকে আমার গান শুনতে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে তারা জানে যে ও এই এই ধরনের গান করবে একদমই তাই বা সেক্ষেত্রে একটা বিষয়ে মাথায় রাখবার মতো আমাদের এই উৎসবগুলো বা আমাদের এই উদযাপনগুলো আমাদের দেশে একটা ভিন্ন রকম ভাতৃত্ববোধের জানান দিত তবে বাস্তবতা হচ্ছে কালেরই বিবর্তনে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় একটু ভাটা পড়েছে একদম সত্যি কি আমরা দূরে সরতে শুরু করেছি একে অপরের কাছ থেকে আর যদি সরতে থাকি এই উৎসবগুলো আমাদেরকে যা আসলে শেখাবার কথা ছিল সেই শিক্ষা থেকে কেন আমরা দূরে চলে যাচ্ছি কি মনে হয় আমার কাছে মনে হয় আত্মকেন্দ্রিকতা স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে সবাই হ্যাঁ কিছুটা কিছুটা না অনেকটাই আসলে আমরা নিজেকে নিয়ে অনেক বেশি সময় কাটাতে মনে হয় বেশি পছন্দ করি ভালো তো আত্মসংলোচনা করা ভালো না ভালো কিন্তু সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে বন্ডিংটা অনেক বেশি কমে যাচ্ছে এই ব্যাপারটার জন্য যেমন দেখা যাচ্ছে কি একটা ফ্যামিলির সবাই যখন একসাথে বসে থাকতো ছোটবেলায় যেটা হতো এত ফোন টন ছিল না আমরা কিন্তু সবাই মিলে একটা সুন্দর সময় কাটাতাম বাট এখন একটা ফ্যামিলির অনেকগুলো মানুষ একসাথে বসে থাকলে কিন্তু সবাই সবার হাতে একটা স্মার্টফোন এবং সবাই সবার মতন বিজি কেউ কারোর সাথে কথা বলছে না এরকম হয় সবাই সবার মতো করে ব্যস্ত হয়ে গেছে যাই হোক আজ যে গানগুলো আমরা শুনছি আজ যে গানগুলো তুমি গাইবার চেষ্টা করছো সত্তর আশির দশকের চমৎকার কালজয়ী এই গানগুলো তোমাকে একজন সিঙ্গার হিসাবে বা একজন গানের শ্রোতা হিসাবে কিভাবে প্রভাবিত করে এই গানগুলো ভীষণভাবে আমি তো বলবো এইটা এই গানগুলো আসলে আমাদের জন্য ইনস্টিটিউশন আমি তো এক একটা গান এক একটা লেসন আমার কাছে একটা গান তুলতে গেলে একটা লেসন মানে আমি কমপ্লিট করলাম এরকম মনে হয় আমার যাই হোক আমরা আরেকটা গানে যাই কি গান শুনবো এবার এবারেও যে গানটি গাইবো মানে ভীষণ জনপ্রিয় একটি গান তখন তোমার একুশ বছর বোধ হয় বাহ
এক কথায় রীতিমতো অসাধারণ থ্যাঙ্ক ইউ চমৎকারী গানটির জন্য আরেকবার ধন্যবাদ এবার আমরা পরবর্তী গানে যেতে চাই কি গান শুনবো এবারে আমার আরো একটা ভীষণ পছন্দের গান বাসি শুনে আর কাজ নেই পর্যন্ত যে গানগুলো শুনলাম কোনটা আমাদের কার পছন্দের না সবার সব পছন্দের গান একেবারেই শুনে ফেলি
এই রাত্রিরে ডাকাতিয়া বাসির সুটটা একটু থাকুক আমরা আমাদের গল্পে চলে যেতে চাই তবে তার আগে একটা বিরতিতে আমাদের যেতে হবে দর্শক দেখছেন যমুনার নিমন্ত্রণে উইথ ওয়ালটন স্মার্ট ফেস ছোট্ট একটা বিরতি নিচে ফিরছি এখন স্টেডিয়ন বিশ্বাস করি আমরা যখন বড় হচ্ছিলাম তপন দা বলতে পারবেন রানা ভাই বলতে পারবেন রাজীব ভাই বলতে পারবেন আমাদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা কম বেশি একরকম যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে যে ধর্ম জাতি বর্ণ নির্বিশেষে যে কোনো উৎসব আমাদের সবার ছিল একদম একদম এবং দুর্গা উৎসবের সময় যখন স্কুলের বন্ধ পেতাম সেই বন্ধু যারা যারা আছে আমার চাইলুর চিটংয়ে চট্টগ্রামে কেটেছে সো সেই একটা জায়গার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে বেড়াচ্ছি কিংবা আমাদের যখন ঈদুল ফিতর ঈদুল আধা তখন বন্ধুরা মিলে কে কোন ধর্মের কে কোন বর্ণের গোত্রের সেটার বিবেচ্য ছিল না সবাই মিলে ঘুরে বেড়াচ্ছি কিন্তু এখন এসে তা একটু পরিবর্তন হয়েছে এখন কেমন জানি উৎসবটা শুধু আমার ধর্মটা শুধু আমার এই যে আমাদের একটা বিশাল মানসিকতার পরিবর্তন ওয়াই ডু থিং আমরা এই ট্রানজেকশনের মধ্যে দিয়ে কেন যাচ্ছি এই জন্য জিজ্ঞেস করছে একজন সিঙ্গার প্রচন্ড উদার মানসিকতার মানুষ হন তার সামনে সকল দর্শকই তার কাছে সমান গুরুত্ব পায় সেই বিবেচনা জিজ্ঞেস করছে কেন যাচ্ছি আমি আসলে নিজেও বলতে পারবো না বাট এটা ফিল করি এবং আমি আমার আসলে যে ছোটোবেলাটা কেটেছে এরকম এই ব্যাপারগুলো যে আলাদা ছিল আলাদা ধর্মের এই উৎসবগুলো আমি এটা কখনোই ফিল করিনি বরঞ্চ এরকমও হয়েছে যে চাঁদরাতে মোটামুটি আমাদের বাসায় অনেক বড় বেশি উৎসব হতো সবাই মেহেদি নিয়ে আসতো মেহেদি দিতাম সবাই একসাথে এবং ঈদে আমরা ঘুরতে যেতাম মানে পূজাতেই বরঞ্চ আমি বাসায় বসে ঘুমাতাম এরকম হতো আর কি তো এটা এখন বেশি ফিল করি কেন হচ্ছে আমি বলতে পারবো না বাট আমার কাছে সামহ মনে হয় যে শিক্ষার অভাব অনেক বেশি এটা একটা কারণ হতে পারে আমাদের মধ্যে গোড়া আচরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা অবশ্যই শিক্ষার অভাবে সেটা শিক্ষার অভাবে সুশিক্ষার অভাবে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আমরা সম্ভবত আমাদের বাঙালি সংস্কৃতি থেকে সরতে শুরু করেছি এবার মানে সংস্কৃতি এবং ধর্ম এই দুটো ব্যাপারটাকে আমরা কোথাও একটা গিয়ে গুলিয়ে ফেলছি আমার কাছে যেটা মনে হয় একদম দুটো কিন্তু সম্পূর্ণই আলাদা একদম তাই সম্পূর্ণ একটি জাতিসত্তার বিকাশ আর একটি আত্মিক বিকাশ মানুষের যে হোক এই বিষয়ে আমরা আলাপচারিতে ফিরতে চাই তবে একটা গান শুনবো
প্রচন্ড মিষ্টি একটা গান তার মধ্যে সিদি এত মিষ্টি করে গাইলো কিছু বলার নেই থ্যাঙ্ক ইউ মানে এক রকম যাই হোক ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না এই পর্যায়ে যাই হোক মানে এই গানগুলো পূর্ণতা পায় যখন এর সাথে আমাদের যেই অরিজিনাল মিউজিকের যেই কম্পোজিশন ছিল সেই কম্পোজিশন যখন সংযোজন করা যায় যদিও অনেক লিমিটেশনের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে এখন আর পূর্ণাঙ্গভাবে সম্ভব হয় না তারপর আমাদের এখানে যারা আছেন যদি এটা ফ্যান্টাস্টিক জব এই গানটাকে এত সুন্দর করে তোলার পিছনে পুরো কৃতিত্ব শিথির এবং আপনাদের তাই একটু আমরা দর্শকদের সাথে ওনাদের সবার পরিচয় করা আসলে ওনারা ছাড়া আমি একেবারে অসম্পূর্ণ আমাদের কিবোর্ডে আছেন আমাদের রাজীব ভাই লিড গিটারে আছেন আমাদের তপন ভাই প্যাড্রামে আছেন আমাদের রানো ভাই বেস গিটার আছেন আমাদের স্বপন ভাই আর তবলায় আছেন আমাদের শিমুল দাদা আপনাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম চমৎকার একটা মুহূর্ত আমাদের উপহার দেবার জন্য আপনারা সত্যি একটা ভিন্ন রকম মাদকতায় পরিপূর্ণ করেছেন এই এই মাদকতা পজিটিভিটির এই মাদকতা সুরের মাদকতা যেটা আমাদের অনেক বেশি এই মুহূর্তে প্রয়োজন যাই হোক যে বিষয়টাই ছিলাম আমাদের বাঙালিত্বের বিকাশে কোথাও একটা বিশাল বড় ছেদ ঘটেছে আমাদের এবার বৈশাখের উদযাপনের বিষয়টি এক জায়গায় বলবার চেষ্টা করছিলাম আমারই একটা আয়োজনে বলবার চেষ্টা করছিলাম যে আসলে আমরা অনেক কিছু হয়ে গেছি আমরা বাঙালি হতে ভুলতে বসেছি একদমই তাই আমাদের জাতিসত্তার যেই পরিচয়টা ছিল আমাদের ভাতৃত্ববোধের যে কোনো দুর্যোগ যে কোনো সংকটে পাশে এসে দাঁড়াবার যে মানসিকতাটা ছিল এটা এখন বোধ হয় একটা পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এটার উত্তরণ খুব প্রয়োজন কি মনে হয় কি করতে পারি আমরা সঙ্গীতের তো একটা বিশাল বড় শক্তি রয়েছে সঙ্গীত আমাদের অনেক সময় একাট্টা করতে পেরেছে আমাদের যে কোনো বিদ্রোহে সঙ্গীত একটা বিশাল অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা যদি বলি মুক্তির সংগ্রামের কথা যদি বলি সেখানে সঙ্গীত একটা বিশাল বড় অংশগ্রহণ ছিল ওই একটা জায়গা থেকে একটু শুনতে চাই কি করতে পারি একটা বিপ্লব দরকার কিনা আমাদের বিপ্লব তো আসলে আমার কাছে মনে হয় সব জায়গায় দরকার শুধু সঙ্গীত একা এই সবগুলো জায়গাকে এক করতে পারবে না সেখান সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় প্রত্যেকটা জায়গায় বিপ্লব দরকার সে সাথে অবশ্যই সঙ্গীতেও কারণ এখানেও কিন্তু আমরা দেখি যে আগে যে ওই ইউনিটিটা ছিল এখন কিন্তু আর সেটা নাই এবং আমাদের মধ্যেও কিন্তু সবাই খুব স্ক্যাটার্ড এবং ওই এক হওয়ার ব্যাপারটা খুব কম এবং সেই জন্যই হয়তো শক্তি কিছুটা কমে গেছে শত ভাই একমত মেনে নিলাম যে হোক আয়োজনের একদম শেষ প্রান্তে আমরা দাঁড়িয়ে শেষ গানটি আমরা শুনবো তবে তার আগে দর্শকদের কাছ থেকেও বিদায় নিতে চাই যদি তোমার দর্শকদের কিছু বলবার থাকে দর্শকদের আমি সবসময় একটাই কথা বলি যে আপনারা বাংলা গান শুনলে আমরা যারা নতুন যারা আছি যারা কাজ করছি বাংলা গান নিয়ে তো তারা অনেক বেশি অনুপ্রেরণা পাই নেক্সট কাজটা করবার জন্য তো বেশি বেশি বাংলা গান শুনুন আমার জন্য দোয়া রাখবেন সবার আগামী দিনগুলো খুব ভালো কাটুক
শীতি প্রতিবার আমাদের যেটা সুযোগ হয় যে একটা মানুষকে ভিন্নভাবে জানার প্রতি বছর আসে প্রতিটা দিন আসলে যদিও ভিন্ন আজকে একটা একজন অবন্তি শীতিকে একটু ভিন্নভাবে আমরা জানার সুযোগ পেলাম এইজন্য অবন্তি শীতিকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমাদের সাথে এতক্ষণ যারা সঙ্গীতে সংগত করলেন আপনাদের প্রত্যেককে আপনাদের সাথে নিয়ে একটা চমৎকার মুহূর্ত আমরা কাটিয়েছি আমরা আরো একটা গান শুনবো তবে তার আগে আমি একটু দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিই বাড়ি বসে যারা আমাদের দেখছিলেন এবং শুনছিলেন তাদের সাথে আমাদের এই যে সম্পর্ক এই সম্পর্ক বাঙালি প্রাণের সাথে প্রাণের যে টান সে টানের সম্পর্ক এই সম্পর্ক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের ধারাবাহিকতায় বাংলা গানের প্রতি যে ভালোবাসা সে ভালোবাসার সম্পর্ক এই সম্পর্কটুকু অটুট থাকুক এই প্রত্যাশায় আমি জুলহা জুবায়ের যমুনার নিমন্ত্রণে প্রেজেন্টেড বাই ওয়াল্টন স্মার্ট ফ্রিজের এবারের এই সিজন থেকে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই শুভরাত্রি আরও একবার ঈদ মুবারক যমুনা টিভিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য যে গানটি গাইব সবার ভীষণ পছন্দের এভারগ্রিন গান শোনগ দক্ষিণ হওয়া শোনগ দক্ষিণ 